спортсмен в синем углу. Ему 24 года рост, 168 сантиметров, профессиональный рекорд. 5 побед, 6 поражений. Базовый стиль грэпплинг. Он представляет Ставропольский край, город Георгиевск. В синем углу Юрий Семенов. И его соперник в красном углу. Ему 25 лет, рост 173 сантиметра, профессиональный рекорд, 4 победы, одно поражение. Базовый стиль, вольная борьба. Он представляет республику Карачаева-Черкесия, город Черкесск, в красном углу. Расул Малсукенов! Рефери поединка Андрей Ковалев, Сочи. Ну что ж, вот такой интересный поединок. Про таких спортсменов, как Юрий Семенов, принято говорить гейткипер. Значит, что это значит? Это значит, что спортсмен опытный и может как проиграть, так и выиграть. Вне зависимости от ранга, стоящего напротив соперника. В принципе, по всему тому, что я на данный момент про бой знаю, мне кажется, что соперники примерно равные. Юрий Семенов, понятно, несколько опытнее, однако Расул несколько опытнее в победах. А, их у него, ну не больше, но встречаются они чаще в его рекорде. З а, занял позицию Расул Малсугенов, ну и логично, а, собственно говоря, а, Сразу начать контроль позиции. Находится сбоку. Сейчас потихонечку либо начинать бить. А, взял распятие, либо начинать бить руками, локтями, либо, соответственно, пытаться находить прием. А, для Юрия же это, ну, прямо скажем, не самая выигрышная позиция, что, по-моему, очевидно. Ага, а вот попытка выйти на треугольник руками не получилось, но все равно... Расул остался в положении сверху и сейчас вполне себе может попробовать увеличить какое-то свое преимущество, сделать его еще более обозримым. В принципе, с учетом всех наших знаний о смешных единоборствах, это пока еще ничего не значит, кроме того, что начало этого поединка за местным спортсменом. При этом, обратите внимание, дорогие друзья, Расул не спешит э, как-то отрываться и дорожить своей позицией, понимая, что сейчас только начало поединка, время есть, и как-то тратить его <coughs> впустую, э, 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 впустую рисковать, наверное, незачем. Попытка такого изощренного приема сделать болевой на ногу, с, э, сейчас уже зарекламированный такой прием, Сделать болевой на ногу с этого положения. А, ну, посмотрим, кто знает. В принципе, еще теоретически можно вытянуть. А, Юрий, в принципе, а, не чужд грэпплингу. По-хорошему, наверное, должен отконтролировать он эту попытку. Ну, кто его знает. А, опять же, история смешных единоборств знает самые случаи. И не самые логичные в том числе. Так, ага, ну вот, сказывается опыт, отконтролировал эту попытку Юрий Семенов. Вот все-таки сколько я нахожусь в мире единобор, столько и понимаю одну простую истину. Позиция важнее приема. Вот, действительно, рисковать ради выхода на прием стоит всегда очень-очень-очень обдуманно. То есть в конкретной ситуации это бывает очень успешно на... То есть тактически это бывает очень правильным решением, стратегически в большинстве случаев все-таки позиция оказывается важнее. Но тут, конечно, все очень индивидуально. Сейчас же мы видим, что инициатива потихонечку приходит к Юрию Семенову. Ну и все-таки опыт, опыт. Давайте отдадим ему должное. У Юрия за спиной уже все-таки 11 поединков. И это серьезно. Это уже очень даже серьезно. Ну и, как было понятно по началу поединка, у Юрия тоже есть некоторая дополнительная мотивация. То ли у него есть некоторая социальная миссия в этом поединке, то ли я как-то неправильно понял его жест, указывающий на футболку в начале 
а, в начале этого поединка. В этом нужно разбираться. Я здесь, находясь на комментаторской позиции, этого сделать попросту пока не успею. Так, будет ли свип, будет ли переворот? А, вообще близко было. А, пока, однако, нет. Юрий Семенов также находится в позиции сверху. Но что Расул не очень спешил отрываться и наносить акцентированные удары, а, что и Юрий сейчас не спешит этого делать. То есть просто контролирует и контролирует эту позицию. Ага, вот они первые пошли акцентированные удары. Такие, с позволения сказать, уверхенды. Ну, почему с позволения сказать? Потому что нельзя, наверное, употреблять этот термин, когда оба бойца лежат на конвасе. Попытка переворота, пока безуспешная. И 30 секунд до окончания. А будет ли здесь взрываться Юрий? Или чувствует, что этих усилий в этом раунде уже достаточно? Вопрос открытый и 15 секунд на то, чтобы этот ответ найти. Есть все-таки несколько акцентированных ударов, корпус голова и примерно по половине раунда забрал каждый из бойцов этой пары. Первую половину за собой оставил Расул. Малсугенов вторую в силу ошибки Расула забрал Юрий Семенов. Ну и все-таки достаточно он был холоден в том эпизоде со сменой позиции. И, в общем-то, этот эпизод, как и дальнейшую часть схватки, оставил за собой. Вот для разнообразия... Пожалуй, сегодняшней картинки первый а, всерьез татуированный спортсмен, если это является нормой для турниров в Соединенных Штатах или где-то еще, то для наших а, турниров это а, ну, скорее редкость. Однако, так или иначе, это выражает тоже личность самого спортсмена, что-то он этим хотел сказать. Ну и, вероятно, знатокам это понятно. Значит, продолжается поединок, второй раунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Интересно, обратите внимание, и получил удар, и все равно занял позицию сверху, пусть на какой-то эпизод, Юрий. То есть... Ага, отлично. Вот чисто самбийский такой обвив а, с, а, как бы это сказать, а, ну, со скручиванием, что ли, не знаю полусуплексом а, сделал сейчас а, Расул Малсугенов и занимает такие а, в этой борьбе позицию сверху. Очень люблю всегда встречать а, такую самбийскую базу. Вот а, прием обвив, он не только прием как бросок, он как контролирующее действие тоже очень эффективен. Не везде его изучают, это наследие нашей такой советской школы. А в Штатах этот прием знают, конечно, существенно меньше. И вот она снова работа за позицию. А, перевод, пожалуй, засчитан. А вот что дальше? А, контроль, попытка переворота. Ну, логично, безуспешно. Слишком тяжело это сделать одними руками. А, я думаю, что... Юрий Семенов а, сейчас пытается просто удержать своего соперника от каких-то активных действий и рассчитывает на то, что судья поднимет а, спортсменов в стойку. В принципе, это вероятно, потому что действительно каких-то сильно активных действий со стороны а, Расула Мацугенова до этого момента не было. Сейчас была попытка зайти за спину, а, которая пока не завершилась совсем успешно. Будет ли сейчас перевод уже со стороны Юрия? Ага. Есть, интересно, тоже такой ну, накат, что ли, в некотором смысле, а, успешный у Расула а, Малсугенова. Честно говоря, я думал, что займет в этот момент Юрий позицию сверху, но почему-то он не отконтролировал он это. Хотя, а, мне кажется, это было вполне логично и вероятно. А, часто спортсмены, вот так, а, прихватывающие своего оппонента снизу, а, очень... 
почему-то рассчитывают, что это как-то сильно блокирует. Это в первую очередь блокирует собственные действия, когда ты захватываешь соперника, который сверху, ты сам ничего в этот момент не можешь сделать. Вот об этом многие забывают. Ну, может быть, берут паузу, передышку, да, сделают какую-то, восстановиться, придумать что-то новое. Да, это, конечно, тоже исключать не будем. Но второй раунд очевиднее. Пока здесь уже после эквата раскладывается в пользу Расула Мусугенова. Несколько такой вязкий и ну, неопределенный, что ли, поединок с той точки, что выраженных каких-то ярких действий нету. Но нужна -то обоим спортсменам в первую очередь победа. А так или иначе, для одного из них она приближается. Поэтому увидим мы яркие действия, не увидим мы яркие действия. Так, будет ли здесь перевод? Ну, трудно было это представить, чтобы успешный. Но все-таки позицию несколько лучше сейчас Юрий Семенов взял. Да, в предыдущем эпизоде пытался как раз ему руку отключить Расул Мунсугенов, но не позволил ему это сделать Юрий. Однако вот и сейчас он не в самом завидном положении находится. Хотя вот отсюда, знаете, по крайней мере, меньше ущерба он получает. Ну, не факт, что все зрители приходят нам на трибуну, чтобы конкретно завидовать. Поэтому здесь... Ага, кстати, смотрите, вот здесь вот сейчас идет болевой на ребра. Ага, ну с опытными спортсменами действительно он редко проходит. И даже я, наверное, поясню, с опытными спортсменами нашей части света. Потому что у нас этот прием знают очень хорошо. Насколько его знают, к примеру, там в Штатах или там в Индонезии, я не скажу. А вот у нас, в принципе, вот этот болевой на ребра снизу а, проходит ну, практически в каждой спортивной школе профильной. Да, и удачно его удается сделать только, наверное, с теми, кто только пришел в зал. Да, да, это довольно редко, поэтому и здесь, в этом конкретном моменте, мы успешной реализации не увидели. 15 секунд до окончания поднимает все-таки Андрей Ковалев сейчас в стойку бойцов. Логично, можно его понять. Концовочка. Вяленькая такая, наверное, концовочка, да? Попытка флайни в исполнении Расула Мусугенова. Ну, тяжело ну, наверное, ничего. Тяжело дышит э, Юрий Семенов, но улыбается, находится он в силу для улыбки в самой концовке. А -а -а. Э, на позитиве завершает этот раунд, по крайней мере, эмоционально. Ну, нет, я тут могу порадоваться, конечно, за спортсменов. Э, другой момент, что не совсем понятно, чем вот... Э, как-то условно, видите, вот обвив какой красивый. А, еще бы позицию сразу получил занять, получилось бы совсем идеально. А здесь получилось красиво. <с> вот, но а, все равно очень такой интересный эпизод. А, не очень понятно, чем условно, ну как досрочно готовы завершить а, а, этот поединок а, спортсмены. Возможно, такой задачи и вообще они перед собой не ставят. Я, кстати, вполне себе это допускаю. Сильно не в каждом бою и не каждый спортсмен говорит себе, сейчас вот я выйду, не знаю, уроню его с рук, или там сделаю ему удушающий, там, сломаю руку или еще что-то такое. Нет, многие спортсмены действительно выходят для того, чтобы победить. И четко знаю, что чтобы победить, им нужно занимать позицию, контролировать ход действий, там, не знаю, работать джебом. И это логично и во многом по-своему правильно. Но и тишина на трибунах сейчас тоже нам всем понятна. Да, не самый зрелищный поединок. Ну и не обязательно, чтобы каждый из боев был таким, как предыдущий. Нам же надо, да. в конце концов, эмоционально передохнуть да, в каких-то да. эпизодах. С одной стороны, это так, с другой, лично мне, по крайней мере, мне тяжеловато приходится, когда мало технических действий, комментировать и находить что-то. Для зрителей. К счастью, да, вы не один. Да, да. Тут я могу вас подстраховать. А, смешно, что... набор, это тот вид спорта, который нужно обязательно в паре комментировать. А, да, соглашусь. И тут а, наша с вами компания для меня очень приятная компания, потому что складываются у нас эфиры всегда а, очень интересно. 
И, честно говоря, надо отдать должное, и сама лига этому всячески способствует, потому что и бои, как правило, складываются очень интересно. А, с точки зрения общей драматургии а, всего турнира, наверное, действительно нужна такая немного вялая такая а, работа, чтобы... И отдохнуть от предыдущих очень ярких эпизодов, которые были в этом турнире. И э, суметь, оста э, чтобы остались нервные клетки для будущих, которые еще наверняка будут. Впереди а, еще 10 боев. А тем временем э, Расул отключает одну из рук, левую именно у Юрия Семенова, освобождая себе возможность да, какой-то для больших, большего количества технических действий. Но... Пока мы наблюдаем только удары локтями по корпусу, хотя и они тоже ощутимы. Ну и коленями тоже, в свою очередь, Юрий Семенов пытается достать своего соперника, чтобы э, где-то сбить дыхание, пытается развернуться теперь, но в такой ситуации он пытается, рискует потерять позицию, отдать спину. Позиция и так в любом случае потеряна. Получится ли забежать по стене и тем позицию улучшить? Э, вопрос. Или даже, не знаю, зайти здесь на рычаг лодки. Ну, очень это тяжело сделать, прямо скажем. Вот сменить бы позицию, это было бы вполне реально. Если бы еще обе руки а, засунуть под соперника сверху. И тем не давать возможности отключать себя за эти самые руки. Ну, вот посмотрите снова. Ну, наверное, это я мечтаю Расул, немножко да. про другую схватку. Здесь пока все а, идет по определенным а, каким-то локалам, которые меняться как-то не торопится. Так, что же там за эпизод? Есть какой-то захват? Нет, захвата нету. Но была возможность, кстати, выйти на такой э, рычаг локти скоростной. Вот, он в этом положении заходит очень хорошо. Ну, наверное, эта возможность была теоретическая, потому что, с учетом того, что очень много сил потратили бойцы для каких-то таких а... взрывных действий, возможно, энергии не осталось уже. Ну, и все-таки теорию, практика и делает выбор. А если человек выбирает в данный момент так рискнуть, так поступить. Без его выбора и на то волевого решения ничего не происходит. Здесь же каких-то особенных посылок к тому, чтобы улучшить картину с точки, с точки зрения обострения какого-то да, поединка, ни один, ни другой спортсмен не производит. Такие э, попытки взять Кимуру снизу, ну, не сказать, чтобы сильно опасные, они контролируются, это дает и одному, и другому спортсмену возможность, условно, подышать, э, поприсутствовать, потянуть время. Думаю, картина так или иначе спортсменов устраивает, по крайней мере, э, попыток ярких э, из, изменить э, э, как-то сценарий. Э, Пустить сюжет по другим рельсам я не вижу. Минута до конца. Расул Мусульгинов продолжает контролировать. Тут Юрий Семенов еще и приветствует кого-то из зала. Ну, парень Нет, ну, такой. Молодец, передал привет. Ну, как бы. да, ну, Кто-то посмеется. Может быть, не все получается у него в клетке, но не унывает, он улыбается он на позитиве. Это хорошо, но это не для победы. Да. А здесь отдает спину. Зацепил ноги. Так, ну будет Раз здесь вот это обострение или нет? В принципе, все это к этому как бы способствует. А, когда, если не сейчас? Концовку последнего раунда. 20 секунд. Несмотря на то, что кричат у главы 10 секунд. Нужно просто сейчас Расулу дотерпеть, что называется, до, до, довести да. до конца. До логического конца этот поединок. Не самый... Зрелищно, но тем не менее, в концовке, кстати, Юрий Семенов тут нанес, наверное, столько ударов, сколько за предыдущие три раунда не нанес. Ну да, из неудобного положения и не самых сильных, может быть, но так или иначе, что-то еще в свою копилку он засчитал. Ну что ж, ждем мы официального вердикта. Наши предположения, наши ощущения одно. Наши неофициальные да. предположения, да. Что все-таки судьи посчитали, это гораздо важнее. И это будет определять как раз-таки итог этого противостояния. 
Да, не хотелось бы это делать самому, неблагодарно это дело. Все-таки очень тяжелая работа судейская. Они совершенно не успевают увидеть красоту поединка, к сожалению, у них очень напряженная работа по подсчету каждого и оценке каждого конкретного действия. Поблагодарим их за этот труд. И мне кажется, все-таки не будет у нас с ними здесь разночтений. Победа Расула Малсугинова кажется здесь более очевидной. Все-таки это не Китай, где возможно один выигрывает другой. То есть расшифруем, скорее всего, Юрий за счет концовки забрал себе первый раунд, а 